we next we have taken the Stokes theorem. Basically, it is the relation between the line and surface integrals. Statement: Surface integral of the component of curl F along the normal to the surface taken over the surface S bounded by the curve C equal to the line integral of the vector point function along the closed curve C. Means mathematically, we can calculate this. Line integral is f dot dr is equals to surface integral curl of f dot n cap ds. जहाँ पर हम ds को already पहले discuss कर चुके हैं. ds is given by for example अगर मेरे पास x y plane है so value of ds should be dx dy divided by n cap dot k cap with mod ये हम पहले भी discuss कर चुके हैं अगर x y plane है तो इस तरीके से और y z plane होगा तो dy dz n cap और dy dz k perpendicular होगा x axis और x axis के parallel unit vector होगा i तो जैसे यहाँ पर k लिया है x और y के परपेंडिकुलर z वेक्टर होता है और z वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर k तो इस तरीके से हम k को n कैप डॉट k यहां पर देखिए जो भी यूनिट वेक्टर है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं वी हैव टेकन द क्वेश्चन वेरीफाई द स्टॉक्स थ्योरम फॉर वेक्टर f इज गिवन x2 y2 into i minus 2xyj taken along the rectangle bounded by the lines x is equals to plus minus a y is equals to 0 and y is equals to b अब इसमें देखिए surface हमारा जो है इसका rectangular shape में है surface और उसको किसने bound किया है lines ने और which are lines are given x is equals to plus minus a y is equals to 0 to b तो ये close curve जो उसकी boundary है सरफेस हमारे पास है रेक्टेंगल की और उसकी बाउंड्री मींस क्लोज जिसने किया है दैट इज क्लोज कर्व सी वो क्या है हमारे पास फोर लाइंस एक्स इज प्लस माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज इक्वल्स टू b देखिए हमारे पास रेक्टेंगल जो कि फोर लाइंस से बाउंडेड है किस तरीके से दिस इज द पॉइंट माइनस ए और देखिए इस लाइन पर से इफ वी हैव द वैल्यू फॉर दिस लाइन और वी कैन से दिस इज द पॉइंट डी दिस इज द पॉइंट ए दिस इज द बी एंड दिस इज द सी सो ए बी सी डी बी आर रेक्टेंगल एंड व्हिच आर बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट्स माइनस ए 0 दिस इज ए 0 दिस इज ए बी and this is minus a b तो ये हमारे पास क्या है अगर हम इसको वैसे देखें this is the line x is equal to a minus a this is the line यानि अगर ये वाली line को हम count करें x is equal to minus a this is the line x is equal to plus a and this is the line y is equal to b and this is the line y is equals to 0 तो ये चारों लाइन जो हमारे पास हैं इन्होंने क्या किया है एक रेक्टेंगुलर शेप वाले सरफेस को बाउंड किया है अब हमारे पास फार्मूला है स्टोक्स थ्योरम के लिए सबसे पहली बात देखिए हमें क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम अब वेरीफाई का मतलब क्या है कि थ्योरम्स के दोनों साइड हमें लेके चलने पड़ेंगे और दोनों ही हमें सॉल्व करने पड़ेंगे और दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए सेम लेट सी डी नॉट द बाउंड्री मींस द क्लोज कर ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी हमारे पास थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा जब भी हमने डिस्कस किया है सी एफ डॉट डी आर जो कि हमारे पास क्या है सी एफ की और डी आर की वैल्यू हमारे पास है 
x square plus y square i minus 2xy j का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ dr के साथ d हमारे पास क्या होता है dx i plus dy j plus dz k अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट से सोल्व करें तो हमें फाइनल में क्या मिलता है x square plus y square dx minus 2xy dy so this is the value of line integral along the closed curve c ok अब यह देखिए जो हमारे पास closed curve c है c क्या है it is a combination of four lines means a b c d x square plus y square dx minus 2xy dy means phi the line a b x square plus y square dx minus 2xy dy plus line bc x square plus y square ok dx minus 2xy dy plus cd x square plus y square whole to dx minus 2xy dy plus d a x square plus y square d x minus 2 x y d y ok so finally अगर हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं f dot d r first integral means along the line a b say i 1 along the line b c i 2 along the line CD I3 and along the line DA that is I4 तो हमें इन चारों integrals की value निकाल ली है अगर हम उनको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा the value of F dot DR for the line integral with the close curve C so firstly we have taken I1 I1 means line integral along the line AB and we have the value for this part x square plus y square dx minus 2xy dy अब देखे at the line AB पर हमें क्या मिलता है क्या vary करता है क्या vary करता है y varies from 0 to b और जबकि देखिए हमारे पास क्या है x is the constant a means dx is equal to 0 तो y वेरी करता है इसलिए हम इसमें पूरे के पूरे फंक्शन को y के लिए सोल करेंगे और लिमिट भी हम किसके लेंगे y के लिए ओके देखिए for the limit 0 to b और dx को 0 रख दें तो हमें क्या मिला है इंटीग्रल 2ay dy that is minus a y square by 2 or twice is there ok so limit हमने पर 0 to b है और इसको solve करें तो कितना मिला हमें minus a b square ok so we have the value for i1 is equals to minus a b square so equation fast अब हम I2 को कैलकुलेट करेंगे I2 हमारे पास क्या है लाइन इंटीग्रल अलोंग द लाइन BC x2 y2 dx 2xy dy अब देखिए एट द लाइन BC हमें क्या मिलता है एट द लाइन BC 
अब BC पर क्या चीज वेरी कर रही है देखिए क्या वेरी करता है x वेरी करता है अब देखिए x कहां से कहां तक वेरी करता है माइनस कहां से कहां तक वेरी करता है प्लस a टू माइनस a और जबकि y इस पे क्या है कांस्टेंट है y is equals to b then dy is equals to 0 अब x वेरी करता है इसलिए हम इसमें पूरे के पूरे इंटीग्रल को x के में कन्वर्ट करेंगे और x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे then we have a2 minus a as a limit of x और inside क्या बचेगा dy को 0 रखने पर और y को b रखने पर ये बचा है हमारे पास और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें x cube by 3 plus b square x with the limits a2 minus a और लिमिट रखने पर हमें मिलता है minus 2ab square इस तरीके से हमारे पास i2 की कितनी वैल्यू मिलती है minus 2ab square से this is equation number second अब हम i3 लेंगे I3 क्या है हमारे पास line integral along the line CD that is x square plus y square dx minus 2xy dy okay अब देखे at the line CD पर हमें क्या मिलता है CD पर सबसे पहली बात क्या वैरी कर रहा है इसमें देखे y की वैल्यू वैरी करती है y वैरीज कहां से कहां तक फ्रॉम b टू 0 और इसमें देखिए क्या कांस्टेंट है हमारे पास x की वैल्यू कांस्टेंट है दैट इज माइनस a व्हिच गिव्स यू dx is equals to again 0 तो इंटीग्रल में अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यानी ये हमें इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा सॉल्व y की वैल्यू वैरी कर रही है तो y के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा ओके okay? अब हम इसको सॉल्व करते हैं dx को 0 रखते हैं x को माइनस a रखते हैं और लिमिट हम इसमें ले रहे हैं कितना लेंगे लिमिट फॉर द लाइन इट b2 0 और इंटीग्रल हमारे पास क्या मिलेगा दैट इज 2a y dy that is a times of y square limit b to 0 that is minus a b square so is tarike se hamare paas i3 ki value kitni milti hai minus a b square ab hum solve karenge लास्ट इंटीग्रल को दैट इज i4 जो कि किसके अलोंग है अलोंग द लाइन da दैट इज x2 y2 dx 2xy dy और देखिए एट द लाइन da एट द लाइन da da पे देखिए हमें क्या मिला क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है क्या कांस्टेंट है डीए लाइन पर y 0 दैट्स व्हाई dy is also equal to 0 और x के वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करती है -a2 a तो हम इस पूरे इंटीग्रल को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और इसमें हम अगर वैल्यू रखें -a से a विद अ लिमिट क्या क्या होगी हमारे पास माइनस ए टू प्लस ए एस लिमिट और डी वाई इस जीरो देर और वाई की वैल्यू क्या जीरो तो क्या बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स और इसको सॉल्व करने पर हमें मिला टू ए क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री तो फाइनली हमारे पास आई फोर की वैल्यू मिलती है that is plus 2a cube by 3 say this is the relation number 4
अब देखिए हम इक्वेशन नंबर ए पे जाते हैं इक्वेशन ए का लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था एफ डॉट डी आर और लाइट हैंड साइड क्या था ए आई वन आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर ओके सो दिस इज द वैल्यू फॉर लाइन इंटीग्रल अलोंग द कर सी एफ डॉट डी आर अब देखिए आई वन आई टू आई थ्री आई फोर की वैल्यू अगर हम इसमें सब्सिट्यूट करें तो कितना मिलता है माइनस ए बी स्क्वायर माइनस टू ए क्यूब बाई थ्री माइनस टू ए बी स्क्वायर ओके ये मिलता है हमें और माइनस टू ए बी स्क्वायर प्लस टू ए क्यूब बाई थ्री ओके फॉर दिस क्वेश्चन राइट हैंड साइड हमारे पास है डबल इंटीग्रल फॉर द सरफेस एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस अब देखिए कर्ल ऑफ एफ हम अलग निकालेंगे क्योंकि इसको हम अलग सॉल्व कर सकते हैं कर्ल ऑफ द वेक्टर एफ मीन्स जैसे कि हमने पहले भी किया है आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई जीरो और इसको हमने डिटर्मिनेंट के मैथड से एक्सपेंड किया तो ये हमें क्या देता है माइनस फोर वाई के के तो कर्ल ऑफ हमारे पास निकल चुका है अब देखिए इसमें हमारे पास प्लेन क्या है एक्स वाई प्लेन है तो हम इसको डी को कैसे शो कर सकते हैं सो वी हैव द वैल्यू फॉर डी एस इज इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एन कैप डॉट के कैप ओके एन कैप डॉट के कैप अब देखिए हमें यहां पर और एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास ये एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर है जो कि नॉर्मल वेक्टर है सरफेस एस के अब इसको हम रेसोल करते हैं हमारे पास क्या है डबल इंटीग्रल है तो नेचुरल सी बात है एक्स वाई प्लेन है तो मुझे एक्स और वाई की लिमिट चाहिए और क्योंकि इसमें सारी लाइंस हैं इसलिए हमारे पास सारी लिमिट क्या होंगी कॉन्स्टेंट फॉर्म में होंगी देखिए एक्स कहां से कहां तक वेरी करता है हमारे पास माइनस ए से प्लस से और वाई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है जीरो टू बी तक ओके कर्ल ऑफ एफ हम निकाल चुके हैं माइनस फोर वाई के डॉट एन कैप और डी हमारे पास क्या है डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन कैप डॉट के कैप ओके माइनस ए टू प्लस ए जीरो टू बी माइनस फोर वाई अब ऊपर देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ए डॉट बीज गर्ल्स टू बी डॉट ए अब मॉड से क्या होगा अगर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा देखिए यहां पर के डॉट एन कैप है और यहां पर भी एन कॉम एन कैप डॉट के कैप है तो एक ही वैल्यू हुई तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा माइनस फोर वाई डी एक्स डी वाई इसको हम सोल्व करें पहले अगर x के रेस्पेक्ट में करें या y के रेस्पेक्ट में करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है पहले हमने x के रेस्पेक्ट में किया माइनस फोर वाई एक्स विद द लिमिट माइनस ए टू प्लस ए डी वाई ओके 
और हमें किससे ऐसा करने पर क्या मिलता है माइनस एट ए जीरो टू बी वाई डी वाई ओके और हम इसको अगर इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा माइनस एट ए वाई का इंटीग्रेशन वाइन स्क्वायर वाई टू वाई स्क्वायर वाई टू विद लिमिट जीरो टू बी और इसको सोल्व करने में हमें क्या मिलेगा माइनस फोर ए बी स्क्वायर तो हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड वाला जो हमारे पास इंटीग्रल था वो क्या था हमारे पास डेट इज डबल इंटीग्रेशन एलॉन्ग द सरफेस एस कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी मिलती है माइनस फोर ए बी स्क्वायर जो कि हमें क्या इंटीग्रेट करता है इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में भी देखिए जो हमारे पास एफ डॉट डी आर था उसकी वैल्यू क्या थी माइनस फोर ए बी स्क्वायर और इसकी भी वैल्यू कितनी है माइनस फोर ए बी स्क्वायर इसका मतलब दोनों साइड हमारी बराबर है तो क्या इंडिकेशन करता है स्टॉक सोनोम इज वेरीफाइड तो इस तरीके से हम स्टॉक सिरम को वेरीफाई कर सकते हैं